এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ বন্ধু দিবাং শুনছ ওকেও প্রসাদ দে আমার মেয়েকে বাঁচান আমার লক্ষ্মী বিটিয়াকে বাঁচান বাঁচান হে কৃষ্ণ ভগবান হে কৃষ্ণ ভগবান আমার লক্ষ্মী বিটিয়াকে রক্ষা করো কৃষ্ণ ভগবান রক্ষা করো মাঝি ও মাঝি আমার মেয়ে মরে যাবে মাঝি আমার বিটিয়াকে বাঁচান মাঝি আমার বিটিয়াকে বাবুরাম বাবুরাম কি হয়েছে কি কি ব্যাপার কাজ কেন কি হয়েছে রে কে চাচা চাবুল করে আমাদের জমাদার বাবুরাম ঠাকুরমা কাঁদছে জানি না কি হয়েছে আঙ্গিটা নিয়ে চল তো দাদা পুজোর কাপড় পরে আছে তুই ছুঁয়ে দিলি আমাকে মাফ করে দিন পারে বাবু লেকিন লেকিন ও মেরে পিটা লক্ষ্মী রান্নাঘরের দরওয়াজা বন্ধ করে গায়ে কেরোসিন ঢালছে বলছে কি বলছে কি আগুন পুলিশের কাজ ওতে অনেক ঝামেলা তাছাড়া চৌধুরী বাড়ির আব্রু আছে ঐতিহ্য আছে যে ঐতিহ্য আব্রু মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারে না সেই ঐতিহ্য আব্রু আঁকলে আমি বাঁচতে চাই না জেঠুমনি আর পুলিশ তাদের ভরসায় থাকলে খানিক্ষণ পরে লক্ষ্মীর দেহটাকে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে চলো বাবুরাম আসি দিদু ভাই কি পাগলামি করছিস পাগলামি কেন বলছিস ও তো ঠিকই করছে তোরা রাধা মাধবের মন্দিরে দাঁড়িয়ে জাত পাত ধর্ম অধর্ম নিয়ে কথা বলছিস লজ্জা করছে না তোদের যা তোমার শ্রী যা ওই বাবুরামের মেয়েটাকে বাঁচাতে পারিস না দেখ চলুন আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে চলেন্দ্র মা তোমার আস্কারাতেই কিন্তু শ্রীরাধা দিন দিন অবাধ হয়ে উঠছে এরপর কিন্তু ওকে সামলানো মুশকিল হবে মা হাসপাতালে নিয়ে আপনি আমার অনেক উপকার করলেন ভগবান আপনার মঙ্গল বাবুরাম তোমার মেয়ে ভালো আছে খুব জোর মুখটা বেঁচে গেছে ওকে এখন ওটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর কোনো চিন্তা নেই আপনার মেহের বাড়ি সব ইন্দ্র কোথায় বাড়িতে একটা ফোন করতে গেছে দেখো না বাবুরাম দাদা কোথায় গেল আমি এখনই আসছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার জন্যই লক্ষ্মীকে এত তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা গেল না না ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই মানুষ হিসেবে এটা তো আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য তবে বাড়ির লোকেদের অমতে এই কাজটা করে আপনি কিন্তু অনেক বেশি সাহসের পরিচয় দিলেন সাহসটা আমার চিরদিনই একটু বেশি দেখবেন সেটা কিন্তু বাড়তে বাড়তে আবার দুঃসাহসের পর্যায়ে না পৌঁছে যায় তাহলে কিন্তু আবার বিপদও ডেকে আনতে পারে হুম মেয়েদের বিপদ বলতে তো একটাই আর সেটা আর আবার ক্ষমতা আমার আছে থাকলেই ভালো আসলে মেয়েদের জীবনে বিপদ তো মন্ত্রীর গাড়ির মতো সাইরেন বাজিয়ে আসে না বিপদ আসে নিঃশব্দে চুপি চুপি কেউটে সাপের মতো আপনি বোঝার আগেই কিন্তু ছবল মারবে নিজের রাজানতে কিন্তু বলেই ফেললেন মেয়েদের জীবনে যারা বিপদকে বয়ে আনে সেই পুরুষরা তো আসে নিঃশব্দে চুপি চুপি কেউ তো সাপের মতো ও তাই বোধ আপনি এত সাবধানী তাই সারাক্ষণ নিজের চারপাশে একটা লক্ষণ রেখা টেনে রাখেন যাতে কোনো সাপ আপনার কাছাকাছি না আসতে পারে কিন্তু ম্যাডাম তাতে কিন্তু আপনি ঠকবেন হঠাৎ দেখবেন ছদ্মবেশে কোনো রাবণ এসে ভিক্ষে চাওয়ার অজুহাতে আপনাকে লক্ষণ রেখার বাইরে টেনে আনবে তাই বলছিলাম সব সময় সাপের ভয় জীবন কাটিয়ে নিজের জীবনটাকে অভিশাপে ভরে দেবেন না আসুন খেলুন আনন্দ হয়ে যাই করুন দেখবেন জীবনটা অনেক সহজ হয়ে যাবে 
সাপ ছেবল মারে ভয় সিংহ শিকার করে খিদে চা কিন্তু ফুল তার গন্ধ ছড়ায় নিজের খেয়ালে খুশিতে সেই গন্ধে বিভোর হয়ে কোনো মৌমাছি যদি মধু খেতে আসে তো আসুক না তাই বলে কি ফুল তার গন্ধ বিলোনো বন্ধ করবে আপনি কি কবি কবিতা লেখেন না না ও ডাক্তার সার্জারি করে তোকে বলতেই ভুলে গেছিলাম দেমাংশু মিত্র এমবিবিএস পাস করার পর মেডিকেল কলেজে আছে ওর বাবা হচ্ছেন জিআইজি অফ পুলিশ শ্রী সোমনাথ মিত্র আর দেব শ্রীরাধা হচ্ছে আমার খুর্তুত বোন বিএসসি পড়ছে ফাইনাল ইয়ার ও আচ্ছা আচ্ছা নমস্কার নমস্কার दीदी बाबूराम थाना फोन कर शरद मन मत जवाब बहुदिन चुप कर कथा
আর কি কি গুণ আছে বলুন তো একদিকে ডাক্তার তার উপর ব্যাডমিন্টন খেলতে পারেন শরৎ বাজান কেন যে রাধে সে কি চুল বাঁধে না হ্যাঁ তবে একটা জিনিস কিন্তু পারি না ম্যাডাম মিথ্যে কথা বলতে তাহলে একটা সত্যি কথা বলো তো বাবা আমাদের তোমার কেমন লাগছে দারুণ ভালো ঠাকুমা আসলে আমাদের সংসারটা খুব ছোট বাবা আর আমি কোনো ভাই বোনও নেই তাই আপনাদের এখানে এসে এত লোকজনের মাঝে খুব ভালো লাগছে আর আপনার মা গত বছর মারা গেছেন ক্যান্সারে ও এখন মনে হচ্ছে যদি আরো আগে ইন্দ্রর সঙ্গে আলাপ হতো আরো আগে যদি আপনাদের বাড়িতে আসতে পারতাম তাহলে কত ভালো হতো এখনো কিছু বেশি দেরি হয়নি এসো না মাঝে মাঝে তোমারও ভালো লাগবে আর আমাকে স্বর শোনালে আমারও ভালো লাগবে আর তার সঙ্গে তোমার কথা কাটাকাটির খেলা চলবে আপাতত তা সম্ভব নয় ঠাকুমা কেন ও তো আগামী পরশু লন্ডন চলে যাচ্ছে তারপর ফিরবে কি ফিরবে না সেটা ওই জানে না না ফিরবো তো নিশ্চয়ই ফিরতেই হবে কারণ মাকে দেওয়া একটা কথা আমাকে রাখতেই হবে কি কথা মা মারা যাওয়ার আগে আমাকে দিয়ে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে তার পছন্দ করা তার বান্ধবীর এক মেয়েকে আমায় বিয়ে করতে হবে শ্রীরাধার সঙ্গে পড়ে একই কলেজে একই ইয়ারের ছাত্রী নাম বলে হয়তো উনি চিনবেন मानाओ दारण कूब एक पचंद नई जान नेहति मायर कथा रखते एक क्या देख ना जब आलाप हो कत बार बोले चलो कौ बसि सिनेम ग्राह्य ही करना এমনকি এফএসিএস করতে যাচ্ছে লন্ডনে মা বাবার ইচ্ছে ছিল বিয়েটা করে সঙ্গে নিয়ে যা রাজি হলো না কেন তাতে নাকি ওর পড়াশোনার ক্ষতি হবে এনিবে ক্লাস আছে চল যাই দেবাংশু আমার জন্য বাচ্চার সন্ধান দিয়েছে তার মানে তোমার মতো দেবাংশু চাইছে আমি বিয়ে করি ভালোই হলো তাহলে তোমার দলেও আরেকজনকে পেলে सुजन दत्त विदेशे पढ़ाशुना करेरिकाय बहु बचर छम्बे मस्त बड़ कम्पानी एक बिराट चाकी कर बाबा छें रेलवे कन्ट्रैक्टर बम्बे बाड़ी घर दूर बचे दिए खुल मारा गेची मा आन तर बम्बे विगे कम्पानी की एक क्जे सुजन दत्त लंडन गए से देवांशु संगे आलाप है एवं संगे संगे तरह मन हो कलकाय एक असहाय हतभागा आईबुड़ो मे पड़े रही है तर घटकाली को उद्धार कर একদিন শরদের ধুলো পরিষ্কার করেছিল এবার বোধ হয় নিজের মনের উপর জমে থাকা ধুলোটাকেও পরিষ্কার করে দিল অমন করে বলছিস কেন আর চিঠি লিখে জানিয়েছে তো যদি মত থাকে আমরা যেন সুজনের সঙ্গে তোর বিয়ে দিই এই দেখ এই ছবি ছবি দেখে কি করব দিদু দেবাংশু নিশ্চয়ই সবকিছু দেখে শুনি देवांशुर खुशी श्रीराधा तुम चेन जान तो 
এই হচ্ছে আমাদের বিয়ের আসল ঘটক হ্যাঁ ওর মতো পরোপকারী মানুষ খুব কমই দেখা যায় যাক স্বীকার করছো তাহলে অভিনন্দন তোমার বিবাহিত জীবন সুখের হোক এই কামনাই করি থ্যাংক ইউ এলেনি যখন বিয়ে তেলেন না কেন কারণ কন্যা পক্ষ তরফ থেকে আমাকে তো কেউ নেমন্তন্ন করেনি বর পক্ষ থেকে করেছে তাই চলে এসেছি কারণ কন্যা পক্ষ ভাবতে পারেনি যে এত দূর থেকে এত খরচা করে আপনি আসতে পারেন একবার ডেকেই দেখতে তারপর কথাটা বলতে রাইট এবার জবাব দাও কি জবাব দেবে এসন তোরা কথা বল আমি একটু ওদের অ্যাটেন্ড করে আসি হ্যাঁ আপনার পছন্দ করা ছেলেকে বিয়ে করলাম খুশি তো নিশ্চয়ই তুমি আমার কথা রেখেছো আমি খুশি হব না আর জিন্দাল সাহেব আপ লোক এনজয় করেন না সোজা লন্ডন থেকে না ভাড়া কলকাতা সোজা লন্ডন থেকে তাহলে নিশ্চয়ই ফেরবার পথে কলকাতা হয়ে ফিরবেন দেখি বলতে পারছি না সে কি লন্ডন থেকে বোম্বে এলেন আর কলকাতা এত কাছে যাবেন না কি আর করি বলো লন্ডন থেকে বোম্বে দূরত্বটা অত বেশি মনে হয় না কিন্তু বোম্বে থেকে কলকাতার দূরত্বটা অনেক বেশি মনে হয় এটা মনের ব্যাপার আপনার মনটা অদ্ভুত কি যে আপনি চান নিজেই জানেন না যাই হোক কলকাতা একবার যাবেন ত্রিশা খুশি হবে তুমি খুশি হবে তো নিশ্চয়ই তাহলে যাব আমার খুশির জন্য তুমি বিয়ে করলে আর তোমার খুশির জন্য আমি কলকাতা যাব না এখানে দাঁড়িয়ে কেন তোমার দিদি আমাকে সাজাতে সাজাতে বললেন এখানে আসাই হয়েছে নাকি হোটেলে ফুল সহ্য করার জন্য হ্যাঁ ঠিক তাই কিন্তু আমাকে আগে জানানো হয়নি কেন জানলে কি করতে আসতে না না তা নয় কিন্তু জানতাম তো কেন আমি এখানে এলাম এখন তো জেনে গেছে অতএব কয়েকটা মন তো একসঙ্গে আওড়ালেই কেউ কারো সম্পত্তি হয়ে যায় না তাহলে কি করে সম্পত্তি হয় প্রথমত মেয়েরা কোনো ভাবেই পুরুষের সম্পত্তি হয় না এখানে একা একা বসে সমুদ্র দেখছি এর আগে দেখনি পুরীর সমুদ্র দেখেছি বম্বের নয় তবে তাতে কিছু অনেক কিসে জলের না ঢেউয়ের হুম দেখার কার সঙ্গে সমুদ্র দেখছি তার উপর নির্ভর করছে সমুদ্রকে ভালো লাগা না লাগার আচ্ছা অবশ্য ঘটক বিদায়টা সুজন আর শ্রীরাধারই দেওয়া উচিত দেব সময়টা আসুক আগে দেখি তুই আমাকে যা দিলি সেটা কতটা দামি দেখি শ্রীরাধাকে পাওয়াটা আমার সৌভাগ্য কিনা বেশ যাচাই করে দেখ বাই চলি শ্রীরাধা চল আমি তোকে কি বলছিস কি চেয়ার থেকে পড়ে গেছে হাতে প্রবলেম দেখা দিয়েছে আমাকে আমাকে দেখতে চাইছে আমি আমি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আসছি তোকে একটা কথা বলতে এলাম মা হ্যাঁ বলো আমাদের জীবনটা হলো একটা পথ চলা সেই চলার পথে হিসেব নিকেস করিস না পথের শেষে শেষ ঠিকানায় পৌঁছে দেখবি যা পাবি তাতেই তোর মন ভরে যাবে ঈশ্বর করুণাময় 
শেষপাতে দই মিষ্টি তিনি নিশ্চয়ই দেবেন আমি আসি মা আমি আসি আশীর্বাদ করি ভালো থাকি আমি চাই চলো আমি তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি চলো আমার ঘর বদল হয়ে গেছে সেখানে আমাকে একাই যেতে হবে জানিস চিটলি এবার কলকাতায় যাবার সময় একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটলো কি গো আমাদের সেই কলকাতার বিখ্যাত চিত্র পরিচালক সমুব্রত মজুমদার উনি প্লেনে আমার পাশে বসেছিলেন কথা কথা ওনার সঙ্গে আলাপ হলো উনি বললেন উনি বম্বে এসেছিলেন ওনার আগামী ছবি শেষ ঠিকানায় অভিনয়ের জন্য বম্বের এক বাঙালি নায়িকার সঙ্গে কথা বলতে কিন্তু তিনি যা টাকা চাইলেন উনি তা দিতে পারলেন না তারপর হঠাৎ আমাকে বললেন আপনি অভিনয় করবেন আমার শেষ ঠিকানায় রিয়েলি তারপর তার নিজের একটা লাল ভিজিটিং কার্ড আমাকে দিয়ে বললেন এটা রেখে দিন একদিন নিশ্চয়ই কাজে আসবে চিপ ফেলে রাখলাম আশা করি হতাশ হব না কারণ আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে নিজের ওপর কি বিশ্বাস দারুণ কথা বলেন তো সমুব্রত মজুমদার সেই জন্যই তো এত বড় ফিল্ম ডিরেক্টর চল যাওয়া রাহুল আমার রাঙা মামি হ্যালো হ্যালো শুনেছি আপনার ঠাকুমা কা ডেথ হো গিয়া খুব দুঃখের আই ভেরি সরি अबाउट इट আচ্ছা তুমি চন্ডীগড় গিয়েছিলে শুনেছিলাম বাবা মার সঙ্গে কথা হচ্ছে হ্যাঁ মামি আমার বাবা মা বলেছেন যে তেতির বাবা মা যদি রাজি হয় তাহলে শাদিটা খুব ধুমধাম করে হবে আর যদি রাজি না হয় তাহলে আমার কিছু করার নেই আমার বাবা মা রাজি এনি ডে তুই কথা বলেছিলি বাড়িতে একবার নয় অনেকবার বাট দে সেড নো কিউকি আমরা টায়ারের ব্যবসা করি আমরা লরি वाला তো আরে না 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 সেটা কোনো ব্যাপার নয় তুমি তো একটা বড় কোম্পানিতে ভালো কাজ করছো আফটার অল ভালো চাকরি ফিউচার আছে কিন্তু তার আগে রাঙা মামা যে নিজের ফিউচারের কথা ভাবছে রাঙা মামি তার মানে রাঙা মামার বস मिस्टर মালহোত্রা ছেলে পরেশের সঙ্গে রাঙা মামা আমার বিয়ে দিতে চান আমার বাবা মা তাই চান কারণ এই বিয়েটা হলে ওনাদের সাথে আমাদের আত্মীয়তা হয়ে যাবে আর তারপর আস্তে আস্তে আমার বাবা আর রাঙা মামা मिस्टर মালহোত্রার কোম্পানি পার্টনার হয়ে যাবে এবার বুঝতে পারছো কেন রাহুল ওদের পছন্দ না দেখো সিরাধা প্রীতি আর বিষ্ণু যদি রাহুলের সঙ্গে তিতলির বিয়ে দিতে না চায় তাহলে তা নিয়ে আমাদের মাথা থামাবার কোনো দরকার নেই এটা ওদের ব্যাপার তিতলি ওদের মেয়ে ওরা যা ইচ্ছে তাই করবে কিন্তু মা রাহুলের সঙ্গে তিতলির বিয়ে হলে তিতলি সুখী হবে গ্যারান্টি আছে তুমি চেনো রাহুলকে একটা টায়ার আলার ছেলে আমি বুঝতে পারি না মাম তিতলি কেন শ্রীকে এসব কথা বলে কে জানে শোনো শ্রী ওদের কথা না ভেবে এবার একটু নিজের কথা ভাবো সারাদিন বাড়িতে বসে না থেকে একটু কোনো কাজকর্ম করো না 
কিন্তু মা তো বলেছেন বাড়িতে কেয়ারটেকার হয়ে থাকতে মতি লাজমানের উপর নজর রাখতে তুমি সব কথার বড্ড বাঁকা মানে করো শ্রীরাধা আমি সেভাবে বলিনি আর আজই সুজন বলল ওদের কোম্পানির বসের যে পেয়েছিল কোয়েল বলে একটি মেয়ে সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে তাই তুমি টাইম পাস করার জন্য যদি সেই চাকরিটা করতে চাও করতে পারো মাইনেও ভালো তুমি নিজের ইচ্ছে মতো নিজের জন্য এটা ওটা কিনতে পারবে কিন্তু কোয়েল চাকরি ছেড়ে দিল কেন সেটা আমি কি করে জানবো পার্সোনাল ম্যাটার কিন্তু আমি তো পিয়ের কাজ কিছুই জানি না আরে বাবা সেসব আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো আর আমিও তো ওইখানেই থাকবো বসও তোমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করবেন কারণ তুমি আমার স্ত্রী मालहोत्रा আরে বাবা কাজটা করবে কিনা সেটা বলো নাহলে অন্য মেয়ে দেখবো প্রথমে কোম্পানি আমাদের মোটা টাকা অ্যাডভান্স দেয় তারপর কিছুদিন কাজ করার পর আপনার হাজবেন্ড মিস্টার দত্ত আমাদের নানান কোম্পানিতে পাঠান সেখানকার এক্সিকিউটিভ অফিসারদের সাথে বন্ধুত্ব করে তাদের এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের কোটেশন নিয়ে আসার জন্য তারপর দেশ বিদেশের ব্রাঞ্চ অফিস থেকে সব অফিসাররা আসেন তাদের কোম্পানি দিতে হয় তাদের সঙ্গে খান্ডালা মহাবালেশ্বর বেড়াতে যেতে হয় পার্টি থাকলে ডান্স করতে হয় না বলে তখন বলা হয় আমার অ্যাডভান্সের টাকাটা ফেরত দাও কিন্তু তখন সবার পক্ষে সম্ভব হয় না অতগুলো টাকা দু একদিনের মধ্যে ফেরত দেওয়া তখন 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 আর কি কেউ কেউ সারেন্ডার করে আর না হলে তখন গয়নাগাটি বিক্রি করে টাকাটা ফেরত দিয়ে দেয় কোনো রকমে তুমি কি করলে আমি আমি আমাদের এই ফ্ল্যাটটা বন্ধ রেখে কোম্পানির টাকাটা ফেরত দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা কোয়েল তোমাকে মিস্টার সুজন দত্ত কত টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছিল পঁচিশ হাজার কি বাবার মাকে খুঁজছো কেন এই ব্লাউজ গুলো উনি আমার জন্য বানিয়েছেন পুরো পিচ খোলা এগুলো পরে আমি নাকি তোমার অফিসে যাব তোমার বসের পিয়ের কাজ করব হ্যাঁ আমি মাকে বলেছিলাম এগুলো পরে আমি যখন যাব তখন তোমার অফিসের স্টাফ তোমার বস মিস্টার মালহোত্রা তোমাদের দেশ বিদেশের ব্রাঞ্চ অফিসের অফিসাররা আমার দিকে শিকারি কুকুরের মতো তাকিয়ে থাকবে তোমার উন্নতি হবে যে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী তাদের লালসার শিকার হচ্ছে কি বলতে চাও কি তুমি বলতে চাই আমায় কিন্তু মোটা টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে মিস্টার সুজন দত্ত নাজনীন কোয়েল সঙ্গীতার মতো পঁচিশ হাজার টাকা দিলে চলবে না কারণ আমি ওদের থেকে দেখতে অনেক সুন্দর রাইট জাস্ট এ মিনিট জাস্ট এ মিনিট জাস্ট এ মিনিট এসব কথা তোমাকে কে বলেছে কি করবে জেনে কি করবে জেনে তুমি তাতে কি তোমার অপরাধ ছিটে ফোটাও কম হবে তোমরা আবার স্টেটাসের কথা বলো রাতটা যেখানে হোক কাটিয়ে আমি কালকেই কলকাতা চলে যাব কিন্তু যাবার আগে ডিভোর্স পেপারে সই করতে চাই কাল একটার সময় তোমার অফিসে যাব কাগজ যেন রেডি থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ কাল তুমি আনাই পড়েগা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি নিশ্চয়ই আসবো আচ্ছা জায়গাটা বলে দাও ওকে গুড নাইট বাই দেখো কোয়েল কি অদ্ভুত ব্যাপার কাল আমি আমার ডিভোর্স ব্যাপারে সই করব আবার আমার এক পরিচিত মেয়ের বিয়ের কাগজে সই করব একজনের ঘর ভাঙবে
এর বেশি ভাবলে হয়তো তোমাকে কোর্টে টেনে নিয়ে যেতাম তার আগে সইটা করে দাও शोक दिवस पालन करते जीवन मुक्ति शोक नमस्कार बैशाली चैटार्जी आज विशेष अनुष्ठान विशिष्ट चित्रपरिचालक सौम्यव्रत मजुमदार संगे सत्कार परिचालक सौम्यव्रत मजुमदार सम्पर् नतून कर बहु सफल व्यवसाय छब्चालक इतिम्य देशे विदेशे नान पुरस्कार पुरस्कृत होनी अच्छा सौम्यदा आपनी तो शुद्ध मेरे दुख कष्ट जंत्रणा जागरण ये सब नहीं छवि करें इतना क्या ना मेरे कथा पुरुषेरा भाव बेना तो क्या भाव बे मेरे शॉप जंत्रणा मूले ही तो आम्रा पुरुषेरा सोमवार आपने प्रतिबिंब छोभी तो शिगिरी मुक्ति पावे एक पर आप आप मेरे दिन ये की छोभी भेजें हम्म आमर पौरे छोभी नाम शेष चीका ना जा जोन ने आमी एक जो नोटुन नाई का खुच्ची जाली ना शेष पर जोन तो बाबो की ना अ ताते एक टा पूरो बांग्ला छोभी होए जाए, ताई होता शोए जोखुन बोलकता फिर ची, तोखुन प्लेने आमर पासे, एक जन महिला बोशी चिले, जाके देखी मने होलो, यही तो आमर शेष थी कना नायिका, नोंदी नहीं। तार पर? शंगे शंगे ताके आमर छोभी तो उभिनाई करा जुन्ने बोल लाम, जोधारी थी उन्हीं ना बोले दिले दादा न्यू मार्केट थी के पाखी नहीं आज चला देख लाम इन्हीं दारवान के आपने कौन से जिक्र कर चले हाथे आपने आज लाल भीतिंग कार्ड बुझ लाम आपने देखे चल अमी जानता हूँ आपने आश्वेत श्री राधा हमार मून बोल चलो बेश तो आखिर कुल ओखना रखे था अच्छा और होरी के किये बोलो भालो कर चाबानी आन आगे दो कप चाय ठीक है आपने बोल सुनते जाते आपने इसकी माथा पीछे नहीं हुआ एक चौका चे नहले आपने जान लें कि करे अमी ऐसे ची आमर सामने र देवाले एक टा आये ना चे शेर जाते हमें परिश्कार देखते पाची आपनी शोभुत शाड़ी पोरे आये चे आपना चूल खोला आपना के देखते खूब स्निग्ध हो एवं शुंदर लग चे। ठीक आपना नॉनडिनी मोतो। हम्म। आमी ना होय आपना के आयना ते देखे ची। इन दो आपने आमर मोनेर को था क्या मुन करे जान ले। निश्चय सिनेमा नाई का दिल मोतो बोल बुना। जी आमर मोनेर आयना है आपना मोन के देखे ची। एक्चुअली काल के टीवी ते आपना इंटरव्यू देख लम। के� आपना मोनेर कथा। अबू, तार माने टीवी आमर बोंध हो। थैंक्स टू टीवी। आशुन बोल। किंतु तारा के बोलूँ तो, आमी क्या आपना नॉन्दी ने हवा चुन्नी जोन में थी। आ, जो दी आमी आपने के बोली जय आमर नॉन्दी ने, आपना जो नहीं जोन में थी, आमर कॉल पनार कॉर पे। हाँ, आप तो भालो लग चे, जे आमी श बरों शेष ठीक है नहीं स्विस्टी हुए थे आमार चुने देदी आन मिनी पुणे रोबी ना हो इस चे शॉट की देदी ना देदी आपने के डाक्टर्स नहीं 
আপনার ব্যবহার কথাবার্তা ভালো লাগে তাই ভাবলাম যাবার আগে আপনাকে জানিয়ে যাই আমি প্রোডাকশন ছেড়ে চলে যাচ্ছি তার মানে সৌমদা আমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলেন দিদি আমাকে আর এই ইউনিটে রাখবেন কেন আসলে দিদি আমি সহপরিচালনার কাজ ছাড়াও মাঝে মাঝে উল্টো রথ সিনেমা জগৎ ইত্যাদি পত্রিকায় লিখি ঠিকই মানে আমার লেখা ছাপা হয় সমুদয় সেসব লেখা পড়েছে ওনার ভালো লেগেছে আমাকে বলেছিলেন গল্পগুলো চিত্রনাট্য করো আমি ছবি করি তখন আমি তিন চারটে চিত্রনাট্য তৈরি করে ওনাকে দিয়েছিলাম উনি সেগুলোরই নাম অদল বদল করে তিনটে ছবিও করেছেন ওই দিনের শেষ আলো স্বপ্ন রঙিন প্রতিবিম্ব गंगार धारे बस चुपचाप बस गंगार धारे खुब भलो लगे हटात एम समय देखी एक मे इसे जले झाप दिल आत्महत्या कर पड़े दाड़ी थका कि लोक मेटी के बाँचाल ठीक तक तो शेष ठिकाना माथा एल सुनल तो दारूण गल्प बोल समुद्र तो क्यों आसल गल्पा एक स्त्री तैरी हो चित्रनाट्यूल <laughs> छवि श्रीराधा जीवन शनी नवीन बाबू जे सब मेरा सामान्य बेपारे स्वामी घर छाड़े घर जाएगा शोर घरे रेखे अपना गेस्टे मुखला सहसी पे ठीक ठीक एकदम ठीक कथा कथा प्रतिबाद सारा जीवन जो मुख बंद कर देव की छवि ना करें तो सूझकेंदार सब दबी मेरे लोक हासाहसी करा बनय अभी बनय के बलो नेक्स्ट छवि डेक्टर हो तुम शेष ठिकाना जो पारे शेष ढोका चिंता करना से पुराना फर्मुला
तेज हो जाए ना तो आज तो तेज कुछ ही देखो सब ठीक हो जाए चिंता करो शेष ठिकाना शेष करते शेष हो गए श्रीराधा श्रीराधा अरे त्रिशा तु तोर सब खबर ही कागजे पाए तु ए सिनेमार नायिका तोर गाय आगुन लागार खबर ताओ कागजे ही पड़ल खूब बसि पड़े तो सामान्य अल्प ही दाग हो अल्प ही हम बसि दाग दाग ही से शर लागू कि जीवन से दाग कख मुझे जाए ना ओ एसे गर हन मजान स्टाइल बुझते देखना ऐसे बसिक्षण थकते ही सुन छो एखने एसो श्रीराधार संगे आलाप करिए दी नमस्कार हमार नाम रणदीप गांगुली त्रिषार मुखे अपन कथा अनेक शुने दुर्घटनार कथा शुने खूब खराब लेगे अवश्य आजकल तो प्लसटिक सार्जारि जेको दाग ही तुले फेला जाए कि आपनी निश्चय तई कर कंतु से सब तो एदेश नहीं विदेशे आता छाड़ा वो सब कर इच्छे नहीं अपना छवि से सब कि छवि करा तरीचालक छवि अन्न भाव शेष करब ठीक आज चलि तुम सुधांशु के लिए ठीक देवांशुर संगे तर वि रे देवांशु मानुषा भीषण शख लंडन थे फिरत आसार पर त्रिषा जदि मा के कथा दिए तबुओ बोल तुम्हें विदे को दिन ही सुखी होना कारण आर जीवने अन्न एक जन एम भाव जैगा पक्षे अन्न का भलोबासा सम्भव ना छाड़ा तुम्हार जीवन के नष्ट करते चीना तुम अन् का विखी हो तेबे देखल कथाटा ठीक तई बा पसंद करा ऐले रणदीप के विदे कर ल ठाकुर दलान तुम्हें प्रथम देख लिन सब समय देखे आज तुम्हें समस्त अंतर जुड़े रही श्री करते चाहिए शुद्ध सहधर्मिणी हिसेबे नये आश्रम क्या सहकर्मी हिसेबे पे खूब इंटरेस्टिंग सत्य मामी तुम्हार जीवन एत घटना एत इन्सिडेंट भावते अबाक लागे कत ठिकाना बदले बदले एट लास्ट तुम शेष ठिकाना पहुंचे हाँ से सम्भव हो तर बापर जन् 
তোর বাপির ইচ্ছে ছিল তোকে ডাক্তার করবে আর তুই তার সেই ইচ্ছেটাকে পূরণ করেছিস সত্যি মা তোকে নিয়ে আমরা খুব খুশি তাতে আমার কোন উপকারটা হচ্ছে শুনি দিন রাত মায় বেটিতে গপ্প করা ছাড়া দেবী আমার কোনো কাজ করে বলে তো মনে হয় না বাপি তুমি কিন্তু আমাকে শুধু শুধু বকছো আমার নাম শুভঙ্কর ব্যানার্জি হ্যাঁ বলুন আমি একজন ডক্টর দু বছর আগে আমি মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে এখন কলকাতাতে প্র্যাকটিস করছি আপনাদের এখান থেকে আমি একটা চিঠি পেলাম যে আপনাদের সেবাশ্রমে নাকি একজন ডক্টর লাগবে ডক্টর লাগবে হ্যাঁ চিঠি পেয়েছ হ্যাঁ কই চিঠি দেখি দেবাংশু মিত্র এবং মিসেস শ্রীরাধা মিত্রের বয়স হয়েছে ওনারা আগের মতো খাটাখাটনি করতে পারেন না ওনাদের এবার বিশ্রাম নেওয়া উচিত অথবা তীর্থ ভ্রমণে যাওয়া উচিত তাই জন্য আপনাদের এই সেবাশ্রমে একজন ইয়াং এনার্জেটিক সুদর্শন ডক্টর দরকার সুদর্শন এটা কি চাকরির চিঠি নাকি পাত্র চাইয়ের বিজ্ঞাপন তুমি তো বলতে বলেছি কিছু বুঝলে বুঝলাম তুমি আর আমি যেটা করতে যেটা ভাবতে অনেক সময় নিয়েছিলাম দেবী সেটা তো একদম সময় নেন এক্সাক্টলি মামুনি দু হাজার সালে আমাদের সময়ের আগে দৌড়তে হবে শুভঙ্কর তুমি দেবী এই আশ্রমের ভার নিতে পারবে তো সেই জন্যই তো এসেছি আর দেবীর ভার অলরেডি নিয়ে নিয়েছে মেডিকেল কলেজে যখন আমরা একসাথে পড়তাম তখনই কথা দিয়ে দিয়েছি শুধু এই চিঠির অপেক্ষা ছিলাম এখন खुशी सुख शांति आनंद सबकि बेचे थके सतान मध्य स्वर्ग नरक नये सतान मध्य मानुष खुजे पाए शेष ठिकाना এরকম আরও অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ